ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అదే సమయంలోనే ప్రతిపక్ష తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందినటువంటి ఇద్దరి నెల్లూరుకు సంబంధించినటువంటి నాయకులని అమరావతికి పిలిపించి ఇద్దరు కూడా ఐ మీన్ ప్రభుత్వాన్ని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళేమో వాళ్ళ పార్టీకి చెందిన ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేల దగ్గర పంచాయతీ పెడితే ఈ ఇష్యూని ఎలా రాజకీయంగా మనం మనకు అనుకూలంగా మార్చుకోవచ్చు అని చెప్పి ప్రతిపక్ష తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళ జిల్లా నాయకుల్ని పిలిచి వాళ్ళకు మార్గ నిర్దేశం చేసిండ్రు అన్నట్లు నిన్న మనకు వార్తలు వచ్చాయి దానికి సంబంధించిన నాయకులు కూడా మాట్లాడారు ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటి అని అంటే అసలు ఇక్కడ ఈ ఇష్యూని ఎలా పరిష్కరిస్తారు అన్నది ఆసక్తికరమే ఎందుకంటే అసలు ఇష్యూ అనేది ఏది కూడా పొలిటికల్ ఇష్యూ ఏదైనా కనుక బయటకు కనిపించేంత ఈజీగా ఉండదు కదా ఆ ఎంపీడీఓ సరళ గారి విషయం బయటకు వచ్చిన తర్వాత చాలా స్పష్టంగా అర్థమైందేది ఏంటి కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి గారికి అదే పార్టీకి చెందినటువంటి కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారికి ఇద్దరి మధ్య వైరుధ్యాలు ఉన్నాయి ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్థలు ఉన్నాయని చెప్పి చాలా ఐ మీన్ స్పష్టంగానే అర్థమైంది ఎందుకు ఉన్నాయి అన్నది నెక్స్ట్ ఎవరికైనా వచ్చే ఆలోచనే అలా ఆలోచించి మనం ఐ మీన్ ఇంకొంచెం లోతు కనుక తెలుసుకుంటే ఏం జరిగింది దానికి కారణం శ్రీకాంత్ రెడ్డి అనే ఒక రియాల్టర్ అంట అని మరి శ్రీకాంత్ రెడ్డి అని రియాల్టర్ ఎవరు అంటే ఎవరు అంటే ఆయన కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన వ్యక్తి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన వ్యక్తి అయితే మళ్ళీ మరి వీళ్ళ మధ్య కూడా ఎందుకు అని అంటే ఇదే ఇంట్రెస్టింగ్ ఆ శ్రీకాంత్ రెడ్డి ఏమో సర్వేపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీకి చెందినటువంటి ఒక మండలానికి సంబంధించిన వ్యక్తి అదే కాన్స్టిట్యున్సీలకి ఆ ఎమ్మెల్యే కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు సంబంధించిన వ్యక్తి ఈ శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారేమో కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్సీపీలోకి రాకముందు నుండి కూడా ఆయనకు వ్యతిరేక వర్గంగా ముద్రపడినరు కాబట్టి సర్వేపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం కీలక నాయకుడు ఐ మీన్ సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారికి ఈ వ్యక్తి అనుకూలంగా ఉండేవాళ్ళు ఇంటర్నల్గా అని చెప్పి ఆ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎవరిని అడిగినా చెబుతారు సో అదే సందర్భంలోనే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి గారు కానీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాబట్టి ఆ శ్రీకాంత్ రెడ్డి కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి గారికి అను అనుకూలంగా ఉండేవాళ్ళు ఆ క్రమంలో ఏమైంది ఐ మీన్ కాగాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారిని ఐ మీన్ వ్యతిరేకంగా కూడా మన ఎన్నికల్లో శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు పనిచేసిండ్రేమో అని ఒక అనుమానం కాకాన గోవర్ధన్ రెడ్డి గారికి అదే సందర్భంలోనే ఇక్కడ కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి గారికి ఏముంది ఇక్కడ నారాయణకు మంత్రి నారాయణకు కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి గారికి పడదు కానీ ఇప్పుడు అటువంటిప్పుడు ఏం జరిగింది ఈ మంత్రి నారాయణ గారు అప్పుడు మంత్రి నారాయణ గారు ఏం చేసిండ్రు జిల్లాల ఆధిపత్యం కావాలి కాబట్టి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారిని అదే పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు ఎదగని కూడా తొక్కాలి కొంతవరకు తొక్కాలంటే ఏం చేయాలి అదే కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకుడు కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారిని అప్పుడు మంత్రి నారాయణ ప్రోత్సహించిండ్రని సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారికి సంబంధించిన కొన్ని కేసులు కొన్ని వ్యవహారాలు కొన్ని ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు బయటకు వచ్చి మీడియా ముందు మాట్లాడినప్పుడు దాని వెనక కూడా మంత్రి నారాయణ గారే ఉన్నారు అని అప్పుడు కాకాని గోవర్ధన్ గారిని ఒక విధంగా ఇంకా మానసిక ధైర్యం ఇవ్వడం కోసం అప్పుడు నారాయణ గారు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎస్పీని నారాయణ గారి జిల్లాకు పిలిపించుకున్నారని అప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎస్పీ అప్పుడు కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి గారిని ఇబ్బంది పెట్టారు ఇప్పుడు కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి గారిని ఇబ్బంది పెడుతున్నారని చెప్పి మొన్న కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి గారే చెప్పిండ్రు సో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇది అంత కనుక తెలుగుదేశము వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఒకరికొకరు కలుసుకొని ఇప్పుడు కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి గారు మొన్న చెప్పిన ప్రకారం ఏంటి తన కాన్స్టిట్యున్సీలో నారాయణ కాలేయాలకు సంబంధించిన పర్మిషన్ లేని కాలేయాలను మూసేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఈవెన్ ఎస్పీ గారు కానీ సహకరించట్లేదు ఎవరూ సహకరించట్లేదు ఆ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాను అని కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి గారు చెప్పిండ్రు కానీ నెల్లూరు ఇంటర్నల్ టాక్ ఏంటి అదే నారాయణ కాలేయాలను కొంతవరకు కూడా ఆమె ఏమి ఇబ్బంది కలగకుండా చూసే బాధ్యత కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నారు అని చెప్పి నెల్లూరులో ఎవరు ప్రభుత్వ వ్యవహారాలను దగ్గర నుంచి గమనిస్తున్న ఎవరిని అడిగినా కూడా చెబుతారు ఇదే విషయం ఏం జరుగుతుంది ఒకవైపు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఇంటర్నల్గా తెలుగుదేశం మరోవైపు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంటర్నల్గా తెలుగుదేశం వీళ్ళు వీళ్ళు ఒక టీ ఒక టీమ్ అయ్యి ఒకరి మీద ఒకరు ఆధిపత్యం అనేది ట్రై చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి ఈ పంచాయతీలు పరిష్కరించేది ఏంటి అసలు పంచాయతీ సొల్యూషన్ ఎలా జరుగుతుంది ఏం జరగదు దొరికింది కదా సొల్యూషన్ బయటకు వచ్చి కోటంరెడ్డి గారు కాకాని గారు మాట్లాడినప్పుడు మొన్న కోటంరెడ్డి గారు మాట్లాడినప్పుడేమో కాకాని గారు కాల్ చేసి మాట్లాడితే ఆయన విషయం మాట్లాడిన తర్వాత మాట్లాడని చెప్పి పెట్టేశాడు వ
కానప్పుడు బ్లాస్ట్ అయితే ఆ బ్లాస్ట్ అయినంత వరకు ఈ ప్రభుత్వం నడుపుతున్నటువంటి పార్టీ కనుక తెచ్చుకుంటే గత ప్రభుత్వం తెలుగుదేశంలో ఏమైంది దాని రిజల్ట్ ఎలా ఉంది అన్నది చాలా స్పష్టంగా తెలిసింది కాబట్టి వీళ్ళు కనుక బ్లాస్ట్ అయ్యేంత వరకు ఒకటి వీళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు బ్లాస్ట్ అయ్యక్కర్లేదు ప్రజలు కనుక కొన్ని విరక్తి పుట్టి కొన్ని రాజకీయాలు చూడలేక ప్రజలు కనుక బ్లాస్ట్ అయింది అనుకో ఆ బ్లాస్ట్ నుంచి రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుందో వీళ్ళు తెలుసుకునే అంతవరకు కనుక తెచ్చుకుంటే వీళ్ళ కర్మ లేదు పరిష్కరించుకోగలుకోగలిగితే అది కూడా వీళ్ళకే మేలు చేస్తుందేమో చూడాలి ఇక్కడ తాగుతుందా ఇంకా ముందుకెళ్తుందా అని